两相啊互外切的三个圆哈，我们来看一下三个圆，我们看到它们的圆心 O one O two O one O two O 三。好，那么现在题目告诉我是说连心线的长哈，我们来看一下已知什么，我们把它写过来哈。连心线的长是很重要的，它告诉我了什么 ？O one O two 等于五公分 ，O two O 三是四公分 ，O one O two 是五公分，好 ，O two O 三是四公分，那 O one O 三是三公分。那么要求这三个圆它们分别的半径，来，我们来做做看。O one O two 如果是五公分的话，因为它们是外切嘛，就会等于 R one 加 R two 等于几，对不对？我们把它当做我们的小一，好不好？再来 O two O 三，实际上就是半径 R two 加 R 三等于几？等于四。我们把它当做我们的小二，这样可以哈。因为到时候我们就是要把 R one、R two、R 三找出来嘛。再来 O 三、O one， 哎，这里啊画个线。O 三、O one 等于三公分，好 ，O 三、O one 是不是等于 R 三加 R one？ 是不是等于三公分？把它当做我们的小三，好不好？当做我们的小三。那么换句话说，嗯，老师，那这样的话怎么样要找出 R one、R two、R 三呢？那你记不记得张老师以前在教你第二册解？这个联立方程式的时候跟你讲过，几个方程式就可以解几个未知数。我们现在看一下哈，我们现在顶多要求就是 R one、R two 跟 R 3三个未知数而已嘛。三个未知数加几个方程式，三个有没有三个？有没有三个？有没有？有啊，一个有没有？一个、两个、三个。好，所以呢，我们一定可以把它找出来。那现在是怎么样可以把它找出来？你知道吗？这就要动一点脑筋了哈。怎么办？知不知道小一啊，加小二啊，加小三、啊，折变多少？小一加小二加小三就有两个 R one 啊，这两个 R one 呢，两个 R two 了，还有呢，两个 R 三，所以我把它括号刮起来，就是多少？三加四加五，等于几？三加四加是等于十二。所以呢，我知道一件事情 ，R one 加 R two。加 R 三等于几？等于六。好，我就把这个六当做我的小四，对不对？可以把它当做我们小四。好了，那现在 R one 加 R two 加 R 三都有，你知道怎么办？对了，现在我们只要把这个小四带回到小一、小二、小三，那不就可以把那三个字找出来了吗？对不对？老师说给你看哦。来，请看这里，小四减小一，我们再看得到哈、哦。小四减小一，小四减小二。小四减小三，你们看谁会跑出来？看一遍哦。小四是 R one 加 R two 加 R 三，对不对？小一有 R one 加 R two， 可是少一个 R 三，所以一减掉以后 ，R 三就跑出来，等于一公分。对，就是这样子。好，再来，小四减小二 ，R one R two R 三，一减掉小二以后，掉出来就是谁？是剩 R one 了，所以 R one 就是两公分。小四减小三。R one R two R 减小三以后跑出来就是 R 二，几公分？对了，三公分。好，所以这个题目真的很棒哦，老师呢，希望你把这个题目呢画个星星的记号，再把它重做一遍。我们待会有更复杂一点点图的题目哈、哦。那这个题目你看有没有问题？利用这样解联立方程式哈、哦，搞它外切，把它做出来。好，可以了哦，没问题。来做进阶二证明题，来看进阶第二题。我们来看这个题目，来。圆 O 啊，圆 O 是三角形 ABC 的外接圆。哎，什么叫外接圆？就是说我们这样接点跟它叫叫外接圆。好，你不要念成外切圆，那被人家笑叫外接圆。好，切什么叫外？什么叫切切？这个外这个外切圆是什么意思呢？我们来看一下，这是外接哦，懂不懂？这是外接。那如果说它有外接，那有什么圆？有内切圆。稍微跟你提一下好了，什么叫内切圆？一个三角形，有没有？它有个内切圆。因为怎么样，是我们这个啊线跟它切到，所以那叫内切圆，这叫什么外接圆？不要乱念哦。好，那是把这个图擦掉。现在题目要跟我讲的是说什么呢？角 C 哦，角 C， 角 C 比角 B 大，有没有？角 C 大于角 B， 角 C 比角 B 大，角 C 比角 B 大。哦，好，那么又告诉我 O N 垂直 A B， 这是垂直的，好不好 ？O N 有没有 ？O N 垂直 A B，O N 垂直 A C。哎、欸，这也是垂直的，那么就要证明什么？这个角 O M N 来看一下 O 
M N， 要大于这个角 O N N。比如说，我把这个角叫角一，好不好？这角叫角二，好不好？好，那我们开始来做做看哈。好，这角一哈，这叫角二 ，O N N 叫角二。那我们开始了，来，证明呢也是很简单，但是我们这题就要配合我们所学过的一些啊、呃、三角形的。边角不等关系的大角对大边，好，我们来看，因为题目告诉我哈，角 C 第一步，角 C 大于角 B， 这个是已知的。角 C 比较大的话，大角对大边，则 AB 是不是就要比 AC 大？懂不懂？大角对大边，大角对大边。好，那这也是我们边角不等的关系啊、哦，大角对大边。好，这个是旧的。那接下来的话呢，我们就要学到我们这一节所学的。那现在这个 AB 比较大的话呢，我马上要推断出来一件事情，可以推断出来什么事情呢 ？O N 就怎么样？跟 O N 就怎么样？ O N 跟 O N 想三秒钟，我来回答，我会怎么样 ？A B 是比较大的哦 ，A C 是比较小的哦。那么大弦是不是对小弦心距？小弦是不是对比较大的弦心距？这样听懂吗？所以 O N 就比什么 ？O N 小了。好，那这句话你最好也把它写出来。大弦的话呢，我们前面你看张老师前面不是讲过了吗？我说我有把这个性质跟你讲。好，大弦对。小的弦心距，这样很清楚了。好，那接下来我们就要把它证明出来了。在三角形第二步，在三角形 O M M 当中，在三角形 O M M 当中，我们知道一件事情哈，什么事情呢？因为 O N 它是比 O N 小的。来，这个是小边，小边是吧？对小角，则。O N 所对的是什么 ？O N O N 所对的是什么？是不是角二？对不对？所以呢，角二小角对小边，对不对？就要小于什么？小于角一。所以讲清楚一点，即那么角二就是谁呢？角二就是 O N N， 对不对 ？O N N 就要小于什么？角一就是 O N N。好，也是边角不等的关系。好，那这个题目呢，是我们的啊联、呃、考也考过的题目哈。那在我们的课本里面也有这个题目，你看看有没有问题